ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಗಾಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಬಾಲ್ ಥರ ಥಿನ್ ಸ್ಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಲಿ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಿ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಇದು ಪೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಿಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಕಾಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತೋನು ಏನಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಸರಿಸ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಲಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ಲಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಇ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಕಾಸ್ತೀಟ ನನಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಇ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡ್ರಾಯ್ಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎಪ್ಸೋಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದೊರೀತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇವೆರಡು ಡೆರಿವೆ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರಿಬೇಡ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಮ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಬೇಡ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಓ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಮತ್ತು ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ದೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ ಓಕೆ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಆರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೋದು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ 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 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ತಗೊಂಡದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ
ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲಾನು ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೊಂದು ಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟು ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಎ ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಾಸ್ ಎ ಗಾಸ್ ಬೈ ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದು ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಆಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಎರಡು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಎರಡು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಮ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ನನಗೆ ಇ ಬೇಕಾಯ್ತು ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇ ಈ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ರೂಢಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ನಿಮರಿಕಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಸೊ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್